உடைச்சு பார்க்க வேணாம் நாங்களே உடைச்சுதான் வச்சிருக்கோம் தரை முதல் தளம் வரை தென்னிந்தியாவில் முதல் முறை சமுதாயத்தில் டெக்னாலஜி அதிகமாக வளர்ந்த பிறகு மனிதன் அவனுடைய கருத்தை சொல்ல இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க எல்லா மனிதர்களும் இன்றைக்கி ஒரு கருத்து இருக்குது அது எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் இருக்கலாம் அதை பற்றி வெளிப்படுத்துறதுக்கு யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இப்படி பல சோஷியல் மீடியாவை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இது ஒரு காலத்தில் இந்தியன் பீனல் கோடு மட்டுந்தான் இந்தியாவில் இருந்துச்சு அதில் வந்து இது கூடி உரிய ப்ரொவிஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இந்தியன் பீனல் கோடில் ஆனால் மக்கள் தொகை அதிகம் ஆயிடுச்சு மக்கள் பல விதமான குற்றங்களை பண்ணது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க்ரைம் ரேட் அதிகமாச்சு ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை வந்து வரை முறைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சட்டம் இல்லாமல் இருந்தது வெறும் ஐபிசி தான் இருந்தது ஸோ ரெண்டாயிரத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட்னு ஒரு சட்டத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது அப்போது அதில் ஒரு செக்ஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏங்கிற ஒரு செக்ஷனை அரசாங்கம் கொண்டு வந்துச்சு இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் சென்டிங் அஃபென்சிவ் மெசேஜஸ் த்ரூ கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் எக்ஸட்ரா எனி பர்சன் ஹூ சென்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஏ கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் ஏ எனி இன்ஃபர்மேஷன் தேட் இஸ் க்ரோஸ்லி அஃபென்சிவ் ஆர் ஹேஸ் மெனசிங் கேரக்டர் ஆர் எனி இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஹி நோஸ் டு பி ஃபால்ஸ் பட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஏ காசிங் அனாயன்ஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் டேஞ்சர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்சல்ட் இன்ஜுரி கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் எனிமிட்டி ஹேர்டட் ஆர் இல் வில் பெர்சிஸ்லி பை மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் சச் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆர் ஏ கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் இது மட்டும் இல்லை இனியும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த செக்ஷனில் எதெல்லாம்னா எல எனி எலக்ட்ரானிக் மெயில் ஆர் எலக்ட்ரானிக் மெயில் மெசேஜஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் காசிங் அனாயன்ஸ் ஆர் இன்கன்வீனியன்ட் ஆர் டு டிசேவ் ஆர் டு மிஸ்லீட் தி அட்ரஸி ஆர் ரெசிப்பண்ட் அபவுட் தி ஆர்ஜின் ஆஃப் சச் மெசேஜஸ் இதுக்கு என்ன தண்டனைங்கிறதும் இதில் சொல்கிறாங்க ஷால் பி பனிஷபிள் வித் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் ஏ டேம் விச் மே எக்ஸ்டென்ட் டு த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் வித் ஃபைன் ஃபைன் எவ்வளோ வேணாலும் போடலாம் எத்தனை கோடி வேணாலும் போடலாம் அப்போது ஒருத்தரோ ஏதோ ஒரு கருத்தை சொன்னால் அது இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்கும் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் கீழே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வார்த்தையில் அது அடங்கும் அப்போ இது எது எதை பாதிக்குது ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் அதன் அடிப்படை கொடுக்கக்கூடிய பெரிய சுதந்திரம் என்னது கருத்து சுதந்திரம் ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் கருத்து சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த அரசியல் சாசனத்துக்கு முரணாக ஒரு சட்டம் இருந்ததுனால பல வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது அதில் ஒரு வழக்கில் ஜஸ்டிஸ் நரிமன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் செல்லமேஸ்வரர் இருந்து ஒரு தீர்ப்பை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொடுக்குறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது முற்றிலுமாக அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரான ஒரு செக்ஷன் ஆகவே இந்த செக்ஷனை அவர்கள் ரத்து செய்து விடுகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆனால் இந்த விஷயமே தெரியாமல் பல மாநிலங்களில் யூடியூப்லேயோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ சொல்ல யாராவது கருத்துக்கள் சொன்னால் உடனடியாக முதல் தகவலுக்கு பதிவு செய்து அதில் கைது செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இந்த செக்ஷனே இல்லை செத்து போச்சு சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு இன்றைக்கு வரைக்கும் பல இடங்களில் இதை தவறுதலாக காவல்துறை தெரியாமல் பதிவு செய்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது ஒரு வழக்கு வந்துச்சு அப்பொழுதும் உச்ச நீதிமன்றம் இதை கண்டித்தது இந்த செக்ஷனே இல்லை இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸோ இன் ஆஸ் ஆன் டேட்டில் கருத்துரிமை எல்லாருக்கும் இருக்குது அந்த கருத்து உரிமையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அதற்காக அந்த கருத்து இன்னொருத்தரை பாதிக்குது என்பதற்காக கைது செய்ய முடியாது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் நம்மளுடைய 
காவல்துறை ஒரு காலத்தில் மிக அற்புதமாக இருந்தது நல்ல மெத்த படித்தவர்கள் இருந்தார்கள் சட்டப்படி இயங்கினார்கள் ஆனால் சில காரணங்களுக்காக அவர்கள் இப்பொழுது ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறது கிடையாது நம்ம நாட்டு சட்டங்கள் என்பது ஆக்டும் சட்டம்தான் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுக்கும் தீர்ப்புகளும் சட்டம்தான் அப்போது காவல்துறைக்கு எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் தெரிந்திருக்க வேணும் தெரியலைனா அவங்க அவங்களுடைய பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மூலமாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அமல்படுத்த முயற்சி பண்ணணும் இல்லை என்றால் பாதிக்கப்படுறது வந்து தனி மனிதர்கள் ஏன்னா அரசியல் சாசனத்தில் ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் அவங்களுக்கு தனி மனித சுதந்திரம் இருக்குது யாராவது இதனால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏஏ பயன்படுத்தி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் ப பயன்படுத்தி முதல் தகவல் வரிக்கை பதிவு செய்திருந்தால் அதன் பின்பு அதை ரத்து செய்துவிட்டு அவங்களுக்கு ரெண்டு ரெமடி சட்டத்திலேயே இருக்குது ஒன்று வந்து எந்த காவல்துறை அதிகாரி விசாரணை அதிகாரி அதை பதிவு செய்தாரோ அவர் மீது நஷ்டடு கேட்டு சிவில் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணலாம் நஷ்டடுக்கு துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு அந் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு புகார் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் சர்வீஸ் ரூல்லேயே ப்ரொவிஷன் இருக்குது அதுக்கு ஸோ தவறாக ப பதிவு செய்தால் சட்டத்திலையும் இடம் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இதில் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர் புகார் அளிக்கலாம் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்புக்கு பிறகும் காவல்துறை பதிவு செய்துனா அது காவல்துறையின் அறியாமை இக்னோரன்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் காவல்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் கா காவல்துறைக்கு தான் சட்டம் வந்து தெரிந்திருக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியலைனா அவர்களுக்கு அறியாமை போதிய அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு அனுபவம் இல்லை என்ப என்று தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்